Bonjour, je vous propose une vidéo intitulée « Pourquoi un mortier ?». La finalité de cette vidéo n'est pas de montrer comment calculer des dotations aux amortissements dégressifs ou aux amortissements dérogatoires. La finalité de cette vidéo est de justifier les dotations aux amortissements. Pourquoi le législateur a-t-il prévu d'imposer aux entreprises de comptabiliser des dotations aux amortissements Alors on va raisonner en trois temps. Premier temps, avant prise en compte de toute fiscalité. Deuxième temps, après prise en compte de la fiscalité. Et troisième temps, exemple numérique. Commençons par rappeler que la dotation aux amortissements est une charge non décaissable. S'agissant d'une charge, la dotation réduit le résultat courant avant impôt et le résultat net. Et l'impact négatif de cette charge sur le RCAI et sur le résultat net est exactement le même puisque la fiscalité à ce stade n'est pas prise en compte. La réduction du résultat net réduit la capacité de l'entreprise à distribuer du dividende puisqu'en principe le dividende est prélevé sur le bénéfice qui vient d'être réalisé. Prenons un exemple simple. On considère l'acquisition pour 100 d'une machine amortissable en linéaire sur 5 ans. Évidemment, chaque année, la dotation aux amortissements sera de 100 divisé par 5, ce qui fait 20. On aura donc chaque année une réduction du résultat d'exploitation, donc une, résulte, une réduction du résultat courant avant impôt, donc une réduction du résultat net, donc une réduction du dividende distribuable pour 20. Au bout de 5 ans, le montant économisé par l'entreprise du point de vue de la distribution de dividendes sera de 5 fois 20, ce qui fait 100. Cette économie de 100 permettra d'acheter une machine neuve pour 100, qui sera probablement plus performante que la précédente. Prenons maintenant en compte la fiscalité. Rappelons que la dotation aux amortissements est en principe fiscalement déductible. Considérons un taux d'IS de 30%. Une dotation de 20 réduit le résultat imposable de 20 et permet donc une économie d'impôt de 30% fois 20, ce qui fait 6. Le montant de la réduction du résultat net, donc de la capacité de l'entreprise à distribuer du dividende, est alors égal à moins 20, la dotation est une charge de 20, plus 6 qui correspond à l'économie d'impôt. Ce qui fait au total, bien sûr, 14 de réduction du résultat net après impôt, après impôt sur les sociétés. L'entreprise réduit alors sa distribution seulement de 14, et non de 20 comme on l'avait vu lorsque on ne prenait pas en compte la fiscalité, mais elle bénéficie par ailleurs d'une réduction d'impôt de 6. Chaque année, l'entreprise se glisse donc à mettre 14 de côté, et elle bénéficie par ailleurs d'un avantage fiscal de 6 qui peut être vu comme un subside fiscal à l'investissement. Au bout de 5 ans, elle aura mis de côté 14 x 5, ce qui fait 70, et elle aura économisé un montant total d'IS de 5 x 6, ce qui fait 30. Ce qui veut dire qu'au total, l'entreprise sera prête à acheter une nouvelle machine pour un montant de 100. La fiscalité, la prise en compte de l'impôt sur les sociétés, en d'autres termes, aura conduit à réduire les versements totaux de dividendes seulement de 70 et non de 100, quand comme c'était le cas lorsqu'on ignorait la fiscalité. Ceci est permis par la prise en charge par l'État de 30, c'est-à-dire de 30% du coût de renouvellement de la machine. Prenons un exemple. On considère trois entreprises, 1, 2 et 3. Elles ont le même EBE, 100 pour chacune d'elles. La différence entre chacune des trois entreprises est à rechercher au niveau des dotations. Donc, 0 de dotation pour l'entreprise 1, 50 pour l'entreprise 2, 100 pour l'entreprise 3. Le résultat d'exploitation, défini comme l'EBE réduit des dotations, et donc de 100 moins 0 égale 100 pour la première, 100 moins 50 égale 50 pour la deuxième, 100 moins 100 égale 0 pour la troisième. 
Calculons l'IS à 30% sur le REX. 30% de 100, ça fait 30. 30% de 50, ça fait 15. Et 30% de 0, ça fait 0. Le résultat net est donc pour la première entreprise de 100 moins 30 égale 70. Pour la deuxième entreprise, 50 moins 15 égale 35. Pour la troisième, évidemment, de 0. Je réintègre les dotations. 0, 50 et 100. Pour obtenir le cash flow, 70 plus 0 égale 70 pour la première, 35 plus 50 égale 85 pour la deuxième, 0 plus 100 égale 100 pour la troisième. Ce que l'on constate, c'est que l'entreprise 3 est celle qui a le cash flow le plus élevé, 100 contre 85 pour la deuxième ou 70 pour la première, alors que c'est celle qui a finalement le résultat le plus faible puisque son résultat est de 0 contre 35 pour la deuxième et 70 pour la première. L'écart de 30 entre le cash flow de la troisième, 100, et celui de l'entreprise 1, 70, correspond à l'économie d'IS réalisée par l'entreprise 3. Rappelons que l'entreprise 3 ne paye pas d'impôt, alors que l'entreprise 1 paye 30 d'impôt. L'écart d'imposition est bien de 30. Cette économie d'IS de 30 pour l'entreprise 3 est permise par la déductibilité fiscale des dotations aux amortissements à hauteur de 100 qui ramène le résultat imposable, supposé ici égal au REX, à 0. En revanche, l'entreprise 1 qui ne comptabilise aucune dotation ne peut prétendre à aucune économie d'IS. Voilà. Lorsque l'on fait euh, une analyse euh, relative à une décision d'investissement, on doit dans un premier temps mener ce genre de calcul.